lorsqu'ils ont moins de 35 ans, représentent plus de 60 de la population et avec leur look branché, beaucoup d'entre eux défient l'image que l'on se fait d'une république islamique soumise au dictat des ayatollahs. C'est en grande partie cette jeunesse qui a servi une défaite sévère aux fondamentalistes et ultraconservateurs lors des élections tenues vendredi dernier pour le Parlement et l'Assemblée des experts en Iran. Certains sont juste assez âgés pour avoir vu leur vie entière basculer avec l'imposition des sanctions économiques contre leur pays il y a près de dix ans. C'est le cas de Babac, la compagnie italienne qui l'employait, a plié bagage en moins de 24 heures. Not only I lost my job at the moment, I lost many other things, you know. Uh, it was not only for me, for all the country. Graduellement, le taux de chômage, l'inflation et la pauvreté ont grimpé en Iran. Mais depuis l'accord sur le nucléaire avec les grandes puissances et la levée partielle des sanctions, Babak retrouve espoir. I believe that when the when people economic situation is getting better and better, they would be more happier and happier. You know, this changed everything. Even if other aspects are closed or are banned by some people or some people who believe, yeah, let's not uh, let them rush to our country after so many years. Let's be care. Let's be careful. But anyway, the impacts uh, could be seen in all aspects, even the uh, social freedoms. Casal, elle, croit moins au changement. La jeune femme de 22 ans a l'optimisme beaucoup plus prudent. It matters that what's your definition of freedom is. Mine is not just the hijab or these things. It's really deeper, and uh, I haven't seen any changes. <laughs> Hassan Rouhani, un conservateur modéré, s'est fait élire à la présidence en 2013 en promettant des changements économiques, bien sûr, en renouant avec le monde extérieur, mais aussi plus de liberté pour les Iraniens. Mais dans une société où le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, une figure religieuse autocratique et l'ultime responsable de tout, les discussions sur les changements sociaux et culturels qui sont chers à une classe moyenne et éduquée demeurent quasi tabous. Les changements de base, on ne peut pas attendre en Iran. Ça veut dire euh, c'était une révolution en Iran. Cette révolution, ça veut dire la, le peuple qui a fait le choix de la République islamique. Alors, ça veut dire que le peuple est favorable à la République islamique. Ça veut dire on, il ne faut pas attendre des changements, comment dire, euh, euh, sociaux qu'une qu minorité euh, il, les attend. Non. Le professeur de relations internationales croit que le président Rouhani et son entourage pourraient bien avoir trop promis et risquent d'en payer le prix. Les réformateurs, ils ont fait penser aux gens qu'il y aura beaucoup de changements. Ça, c'est un risque. Tandis que nous voyons, alors, il y a une partie des embargos qui sont levés et il y a eu de nouveaux embargos après les, après les accords. C'est une scène de plus en plus fréquente en Iran depuis la levée partielle des sanctions économiques. Hommes d'affaires, diplomates et politiciens sud-coréens, ceux-là, se bousculent pour explorer les possibilités d'investissement dans un marché qui leur était jusque-là inaccessible. Cet ancien représentant de la pétrolière Shell en Iran, avant l'embargo, se range du côté des optimistes. Il ne manque plus de travail depuis qu'il agit à titre de consultant pour les compagnies étrangères tentées par l'aventure iranienne. Parmi elles, une chaîne canadienne de burgers gourmets. And uh, hatred, you know, look at the uh, uh, American election or even French election. It's all based on fear and hate. But this election and these people actually put everything on hope, on hope. And this is the first time that the Iranians feel like they can go forward. Tout ou presque est à refaire en Iran, mais le gouvernement manque des capitaux nécessaires pour se lancer dans une refonte complète de son économie. This is a priority for the Iranian government to insist that, you know, uh, joint investment is a possibility that it, it would uh, actually contribute to the development of the country. En échange, l'Iran et son peuple ont beaucoup à offrir, croit le consultant. You have landmass, huge landmass, okay, 1.7 million kilometers is a, is part of a, it's a big chunk of land, okay? Then you have energy, you have water, okay, you have people, Resources, 
And there is an energy within these people who want to become uh, better people or greater people. And that's cons, you know. In, in, that's why we are not going to be a world class, you know, whatever power, but at least we, would, we are easily considered a, a, a regional power, and we deserve it. They just talk. Une bonne partie de la jeunesse iranienne, dont Babak et Kazal, croit que le moment est aussi venu pour leur pays d'être perçu autrement. And they don't want to follow, but um, others think as they as we are. The world is changing so rapidly. You know, we cannot get isolated and don't change. You know, even even the cleric people, even the conservative people, they are changing. I can see, but how much change and toward what direction? This is the question. The change will happen, but maybe we are not going the same way that uh, European countries went 100 years ago. We are finding, we are trying to find our path. You know. A creation of democracy and freedom in a country in the Middle East, they are Muslim. Les fondamentalistes et les conservateurs ont perdu une manche aux dernières élections, mais il reste une force politique incontournable. Mais les jeunes majoritaires qui ont fait entendre leur voix espèrent seulement que leur génération aura plus d'espace pour définir l'Iran auquel ils aspirent.